தமிழ் ஸ்டுடியோ வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் கார்த்திக் சவுந்தரராஜனுடன் கருப்பு சாங் நம்ம பேசக்கூடிய டாபிக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாடு முழுக்க மக்கள் பேசிகிட்டு இருக்க பிரச்சனை அனைத்து ஊடகங்களிலும் காமிக்கிற பிரச்சனை சுஜித் ஆமாம் சுஜித் நடுக்காட்டுப்பட்டி திருச்சி ஸோ அங்கே என்ன மாதிரி ரெஸ்கியூ டீம் இருக்காங்க அந்த சிறுவன் எப்படி வந்து ஆதுணை கிணறில் விழுந்தான் அவனை காப்பாற்றுறக்கு என்ன மாதிரி உத்திகள் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதில் உறுதுணையாக இருக்கிறவர் யார் சுஜித் மற்றும் அவங்களோட குடும்பத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மொத்த குடும்பத்தில் நாலு பேர் அம்மா அப்பா மாதேசுங்கிற அண்ணன் ப்ளஸ் சுஜித் இந்த ஆழ்துணை கிணறு எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னா அவங்க அப்பா வந்து விவசாயத்துக்காக போர் போட்டிருக்காங்க போரில் வந்து தண்ணி வராதனால அவங்க அப்படியே வந்து தற்காலிகமாக மூடி அப்படியே வச்சுட்டாங்க சுஜித் வந்து எப்படி விழுந்தார் அப்படின்னா மேல் சட்டை அணியாமல் தான் விழுந்திருக்காரு அவர் விழுந்து கிட்டத்தட்ட கரெக்டாக சொல்ல போனால் ஒரு அறு அறுபத்தி ஏழு மணி நேரம் ஆச்சு அறுபத்தி ஏழு மணி நேரம் ஆயிருக்கு அவரை வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு என்ன மாதிரி ரெஸ்கியூ எடுத்திருக்காங்க என்னென்ன மாதிரி முயற்சிகள் கையாண்டிருக்காங்க இதுக்கு பின்னாடி வந்து யார் உறுதுணையாக பக்கவலமாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறது கருப்பு சம்சார் சொல்லுவார் அடுக்காட்டுப்பட்டி திருச்சி சுஜித்தை காப்பாற்றுறதுக்கு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தலைமையில் தமிழ்நாடு ஒரு ஸ்பெஷல் டீம் அங்கே வந்து இருக்காங்க அது போக நம்மோட பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட பார்த்திங்கன்னா ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸு ப்ளஸ் வந்து என்எல்சி ஸ்டாஃப்ஸு எல்என்டி ஸ்டாஃப்ஸு இந்த மாதிரி வந்து பல வல்லுநர்களும் வந்து கூட இருந்து சுஜித காப்பாற்றுறக்கு வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது இத்தனைக்கும் உறுதுணையாக இருக்கிற விஜயபாஸ்கர் ஐயாவுக்கு வந்து எங்களுடைய நன்றி கண்டு தெரிவிச்சுக்கிறோம் சார் இப்போ எனக்கு என்ன டவுட்னா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சார் அவருடைய யுத்திகள் என்ன அவருக்கு பின்னாடி டீம்ஸ் எதாவது இருக்கா அந்த டீம்ஸ் எதாவது இருந்தால் அவங்கள பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக இருக்குது கார்த்தி சொல்லுங்கள் ஸோ விஜயபாஸ்கர் சார் பார்த்தீங்கன்னா அவர் கீழே வந்து ஒரு டீம் வச்சிருக்கிற ரெஸ்கியூ டீம் ஓகே ஸோ அந்த ரெஸ்கியூ டீம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா சுஜித்தை வந்து எப்படி உயிரோட காப்பாற்றலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பல யோசனைகள் வந்து கையாண்டுருக்காங்க ஸோ அதில் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தீயணைப்பு துணை தீயணைப்பு துறையிலேருந்து ஒரு ஆறு பேர் செலக்ட் பண்ணி உள்ளனுப்புறதா முடிவு பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு நிறையா இருக்கு ஸோ அவரை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படியோ அந்த பயனை காப்பாற்றணும் இப்போ கிட்டத்தட்ட நாலு நாளாக அஞ்சு நாளாக வந்து அவர் அங்கேயே ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ அது இல்லாம அது மட்டும் இல்லாமல் கூட வந்து நம்ம தீயணைப்பு துறை அப்புறம் நம்ம காவல்துறை அப்புறம் வந்து ஐஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸு இந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய பேர் கூட அவர் உதவியாக இருக்காங்க ஸோ நம்ம ப்ரே பண்ணுவோம் சுஜித்தை வந்து அவரை காப்பாற்றணும் டீமாக காப்பாற்றுவோம் சுஜித்து வந்து முன்னாடி அவங்க அம்மா கருவரில் எப்படி இருந்தாலும் வெளியே வந்து எப்படி அவங்க வந்து அவனை பிடிச்சாங்களோ அதே மாதிரி திரும்ப அவன் உயிரோடு வந்து கையில் கொடுக்குறதுக்கு நம்ம வந்து கடவுளை நம்ம ப்ரே பிரார்த்திப்போம் கண்டிப்பாக எல்லோரும் ப்ரே பண்ணுவோம் சார் எனக்கு இந்த இன்சிடென்ட் மூலியமாக எனக்கு இன்னொரு சந்தேகமும் எழுந்திருக்கு எந்த மாதிரி சந்தேகம் அப்படின்னா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சார் சரிங்களா அவர் வந்து நான் இதை ரெண்டு நாளாக நான் நானும் பார்த்துருக்கேன் நல்லா அவர் வந்து ஆன் ஸ்க்ரீனில் நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு சுஜித்தோட விஷயத்தில் ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்திருக்காரு நீங்களும் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க ஊடகங்கள் வாயிலாகவும் மக்களுக்கு தெரிய வந்துட்டுருக்கு அவருடைய ஆஃப் ஸ்க்ரீனை பற்றி ஏதாவது உங்களுக்கு தெரியுமா ஏதாவது பகிர்ந்துக்க வாய்ப்புகள் இருக்கா பொது சேவையில் வந்து தன்னை முழுசாக ஈடுபடுத்தி வேலை செஞ்சிட்ருக்காரு ஓகே ஸோ எனக்கு ஒரு இது நீங்கள் கேட்டது மூலமாக எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பழைய இன்சிடெண்ட் ஒன்று ஞாபகம் வருது அவருக்கு வந்து அமைச்சர் பதவி கொடுக்குறப்ப மதிப்பிற்குரிய புரட்சி தலைவி அம்மா வந்து மீட் பண்ணுறக்காண்டி அவரோட அலுவலகத்துக்கு போயிருந்த போது அம்மா அவருக்கு ஒரு அறிவுரை கூறினாங்க அந்த அறிவுரை நானும் இங்கே வந்து பகிர்ந்துக்கலான்னு ஆசைப்பேன் ஸோ அமைச்சர் பதவி என்ன அப்படிங்கிறத வந்து விஜயபாஸ்கர் ஐயாவுக்கு வந்து நம்ம மாநில மிக புரட்சி தலைவி அம்மா வந்து சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னா மத்தாப்பு நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்க தீபாவளி சமயங்களில் வந்து குழந்தைகள் வந்து வச்சு விளையாடும் ஸோ அந்த மத்தாப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நிமிஷம் தான் அப்படியே புஷ்ஷு மேலே வரும் வெளிச்சு அதிகமாக கொடுக்கும் சடனாக வந்து அணைஞ்சிடும் ஆமாம் சார் ஸோ அப்போ அம்மா என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா தம்பி உட்காருங்க தம்பி ஸோ அமைச்சர் பதவி அப்படிங்கிறது வந்து மத்தாப்பு மாதிரி கிடையாது ஒரே நிமிஷத்தில் வந்து ஒரு நிமிடத்தில் வந்து அணைஞ்சி போகிறதுக்கு இது வந்து வீட்டில் ஏற்றி வைக்கிற விளக்கு மாதிரி அந்த விளக்கு நின்று பொறுமையாக அந்த குரூமுக்கே வெளிச்சம் கொடுக்கும் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் நீங்கள் எடுத்துருக்கிற அந்த அமைச்சர் பதவியும் அப்படிதான் மக்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து நேரங்களை வந்து யோசிக்காமல் பாசங்களை யோசிக்காமல் மக்கள் பணியில் நீங்கள் முழுசை ஈடுபடுத்தணும் அப்படின்னு அவருக்கு அறிவுரை கூறியிருக்காங்க அவர் அந்த அறிவுரையை வந்து முழுசாக ஆமோதிச்சு அது தகுந்த
ஸோ ஆம்புலன்ஸ் சர்வீஸ் லேட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற காட்டி அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் வந்து ஹெல்த் சென்டரில் உட்காருவார் எங்கெங்கெல்லாம் ஹெல்ப் இருக்கோ அங்கே போயிருவார் இதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா கஜா புயல் ஏற்பட்ட போட கூட அவர் கிட்டத்தட்ட முப்பது நாட்களை வந்து வீட்டுக்கே போகலை ஆமாம் சார் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ அவர் வந்து மக்களோட மக்கள் தான் பணியாற்றினார் ஸோ விஜயபாஸ்கர் வந்து ஒரு திறமசாலி உழைப்பாளி மக்கள் சேவையில் வந்து தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு பார்த்துட்டு இருக்காரு நல்லா அர்ப்பணிப்போட அர்ப்பணிப்போட விஜயபாஸ்கர் சார் உங்களுடைய பணிகள் வந்து மக்களின் மீது இன்னும் வந்து சிறப்பாக செயல்படணும் அதுக்கு வந்து மக்களாகிய நாங்கள் பக்கபலமாக உங்களுக்கு இருப்போம் வாழ்த்துக்கள் சார் நன்றி நன்றி வீடியோவை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காம அந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பற்றி நீங்கள் கமெண